从三十年前黑白的电视荧幕到二零一五年的超高清电视机，美国家庭必备的电子产品在这项竞赛中，华人企业的赛普特不但没有缺席，还是主要的竞争者。而来自台湾的刘凡群，三十年前创立的赛普特，秉持了诚信以及实惠的经营理念，不断推出美观又耐用的电视机，还有显示器，消费的评比呢更是年年第一，打造业界的传奇。时光回到一九八四年，那是个人电脑启蒙年。当时年仅二十九岁的比尔·盖茨刚做出第一代办公室软体 Word 与 Excel， 不过却不被苹果总裁 Jobs 看好。两位推动时代的巨人彼此较劲，套用英国大文豪狄更斯的名言：“那是一个天才辈出的时代，也是一个抛弃传统的时代。”同样是这一年，来自台湾电脑工程师出身的刘凡群，也以类似的性格与特质，决定在美国创立赛普特公司。电脑工程师追求完美，追求这个，呃，制作任何的软体系统啊，这些方面都是非常的精细，啊，所以理念的基本的呃根深蒂固，就是说不太不太不能接受瑕疵。在那个没有网络的时代，一九八六年。苹果电脑打出震撼全球的意识形态广告，宣告第一台彩色屏幕问世，也揭开美国 PC 产业长达数十年的快速发展期。从全美销售仅六百万台，到一九九五年的两千一百多万台，足足增加三倍多。而专门生产电脑屏幕的赛普特，也成为横跨全美的大企业。全美国包括加拿大啊，一年要做的展览，可能当时从洛杉矶、旧金山啊。呃，德州的达拉斯、休斯顿啊，呃，阿兰塔或者纽约，到加拿大的多伦多，还有这个文库吧，一年是有秀必到。凭借着好莱坞动物明星莫妮特大蜥蜴的宣传，赛普特闯出一片天。那时候的总裁刘凡群已经功成名就，身家不凡。不过，从资料照片上，我们仍可以看到他穿着朴素，态度谦卑，因为他比谁都清楚，电视荧幕的革新时代迟早会来临。而那些细微的产业变化，都要从消费者与厂商面对面的交谈中，才能抓到蛛丝马迹。每一个展览或交谈以后，都会有一些呃了解，说，就是说我们的产品要朝哪个方向去开发，啊，朝哪个方向去去满足市场。所以接触是有相当的好处的。把一箱又一箱最新的五十寸超高清电视机搬运上货车，准备送到大卖场销售，这就是二零一五年赛普特出货的忙碌景象。不过谁都想不到，二十年前刘凡群早就预见这一天。二零零二年，赛普特推出美国市场上第一台二十寸大型液晶电视，并在 Costco 大卖场销售一空。从此之后，他更决心要年年推陈出新，自己做从画图、电视机造型。一直到这个啊、呃、整机啊、呃，然后生产制造到这边变成行销，这是全是我们自己啊、呃、完全不假他人啊、哦，我们自己做出来的，所以在市场上几乎是没有人这样子做。然而世上没有永远的一帆风顺，人生与企业一样，总有大风大浪的时候。二零零七年，刺激房屋信贷危机爆发，并且引发全球金融风暴。全美多家电脑与电视机制造商一家家倒闭或破产，而坚持诚信与踏实的刘凡群，却比竞争对手更快化危机为转机，领航赛普特公司黯然驶离金融海啸。我是觉得，在现在的时代是一个评价时代，资讯发展的透明化以后呢，你必须只能做评价产品，啊，那速度变得这么快，那你要告诉消费者什么呢？就是说，我的东西，呃，新。啊，快速很新的发展出来，我的东西品质很好，啊，我的东西价钱很公道，很便宜。简单回顾赛普特三十个年头，我们不光看到成就，更让人印象深刻的是，从总裁刘凡群与员工的日常互动中，能感受到他对赛普特这三个字有着无比的执着。一个名字是一个印象，啊，这个印象呢是不容易改变的，啊，如果。呃，这一代的人，他用过赛普特的人，啊、呃，他继续用的时候，他会，呃，对于这个品牌印象，呃，有充分了解以后，他会继续使用，啊、呃，继续使用。从一位默默无名的台湾移民，转眼成为当代美国华人企业中唯一一家横跨电脑屏幕与电视屏幕两大产业的教父级人物。
刘凡群对于赛普特三十年如一日的坚持，不止打造出消费者口中朴实又耐用的好口碑。下一集，东森新闻还要带观众放眼二零一五年，了解赛普特更多优质的好产品。东森新闻用志彭迪在洛杉矶的采访报道。